ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மிளகு குழம்பு இது ரொம்ப நல்லதுங்க சளி அது மாதிரி உடம்பில் ஏதாவது சோர்வு அது மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா இந்த குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் மிளகு குழம்புக்கு தேவையானது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு கருவேப்பிலை மூணு வத்த மிளகா ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் அளவு மிளகு அரை டேபிள்ஸ்பூன் அளவு தோரம்பருப்பு ஒரு சின்ன சைஸ் அளவுக்கு புளி ஒரு தக்காளி கொஞ்சோண்டு பூண்டு பல்லு நம்ம வதக்கி போடுறதுக்கு இதுதான் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ அந்த மிளகு குழம்பு பண்ணுறதுக்கு நம்ம சில பொருளை அது வறுத்து எடுக்க போகிறோம் அரைக்கிறதுக்கு அதுக்கு கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நல்லெண்ணெயில் பண்ணால் தான் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சோண்டு நல்லெண்ணெயை ஊற்றி ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு அரை டேபிள்ஸ்பூன் தோரம்பருப்பு இதை முதல்ல கொஞ்சோண்டு பெரட்டிக்கோங்க மிளகு காரம் தாங்க இதுக்கு ரெண்டு மூணு வத்த மிளகாய் தான் சேர்க்க போகிறோம் மற்றபடி மிளகு காரம் தான் இந்த குழம்புக்கு மெயினு அப்புறம் ஒரு கப் அளவுக்கு கருவேப்பில் கருவேப்பில் மிளகு இதெல்லாம் சேர்க்கறதுனால பூண்டும் சேர்க்க போகிறோம் அதனால் இது காஃபு கோல்டு அதெல்லாம் வந்தால் ரொம்ப நல்லது குழந்தெல்லாம் பிறந்தா இந்த மிளகு குழம்பு தான் மெயினாக பண்ணி கொடுப்பாங்க அந்த குழந்த பிறந்தவங்களுக்கு ஸோ கருவேப்பில் கொஞ்சம் கிறிஸ்பி ஆகணும் அந்த கிறிஸ்பி ஆனதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு வத்த மிளகா சின்ன சைஸ் அளவுக்கு புளி நான் எடுத்திருக்கேன் அவ்வளோதான் ஏன்னா நான் தக்காளி போட போகிறேன் உங்களுக்கு தக்காளி வந்து எங்கள் அம்மா சொல்லி கொடுத்தது தக்காளி போட்டால் குழம்பு கொஞ்சம் நிறைய காணும் அதுக்கு தான் தக்காளி போடுறோம் உங்களுக்கு தக்காளி வேணான்னா புளியை கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் எடுத்துகிட்டு தண்ணியை விட்டு அரைச்சிக்கோங்க நீங்கள் ஸோ இது எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம அதில் தக்காளி சேர்க்க போகிறோம் தக்காளி ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளி எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் உங்களுக்கு ஏன்னா புளியும் போட்டிருக்கோம் தக்காளி ரொம்ப வதங்கணும்னு இல்லை லைட்டாக வதங்கினா போதும் ஏன்னா நம்ம அரைச்சிட்டு திரும்பி கொதிக்க விட போகிறோம் இந்த குழம்ப ஸோ இந்த மாதிரி வதங்கினா போதும் நீங்கள் சூட் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த சூடுலேயே இன்னும் கொஞ்சம் வதங்கிடும் உங்களுக்கு புளிப்பு உப்பு காரம் எல்லாத்தோட இந்த குழம்பு சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ அதை நம்ம மிக்சி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு தண்ணியை ஊற்றி உப்பு போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கிறோம் இந்த இந்த மாதிரி ஓரளவு கெட்டியாக அரைச்சி எடுத்துக்கிறோம் இது ஸோ திரும்பி கொஞ்சோண்டு கடையில் நல்லெண்ணெய் விட்டு நல்லெண்ணெயில் பண்ணுங்க அப்போ தான் இந்த குழம்பு நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் உடம்புக்கும் நல்லது கடுகு கொஞ்சோண்டு கடுகு வெடித்த உடனே கொஞ்சோண்டு வெந்தியம் கருவேப்பில் கொஞ்சோண்டு அப்புறம் ஒரு பத்து பன்னெண்டு பல்லு பூண்டு பூண்டு நல்லா இந்த நல்லெண்ணெயில் நல்லா வதங்கணுங்க கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும் இப்போ நமக்கு ஆயிடுச்சு நம்ம ஆன உடனே இந்த அரைச்சி வச்சோம் இல்லையா அந்த குழம்பு அதை அதில் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அவ்வளோதாங்க இது நல்லா கொதித்து எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வரணும் எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்து கொதிச்சு ரெடி ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு இந்த குழம்பு ரெடி ஆகிடும் உப்பு உங்களுக்கு தேவையான அளவு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த ஸ்டேஜில் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எனக்கு பத்தலை அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி வச்சுருங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் கழித்து இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு பட் இன்னும் கொஞ்சம் குழம்பு கெட்டி ஆகணும் அதனால் நான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் மூடி வைக்கிறேன் இன்னொரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் கொதிச்சிடுச்சு ஸோ நம்ம நல்லா குழம்பு நல்லா கெட்டியாகி எண்ணெயெல்லாம் பேஞ்சு வந்துருச்சு பாருங்கள் ஸோ இந்த குழம்பை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு பத்து நாள் வச்சா கூட ஒன்றுமே ஆகாதுங்க சுட சுட சாதம் பண்ணி இந்த குழம்பை விட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளவு நல்லாயிருக்கும் உடம்புக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தி ஸோ கோல்டுலாம் வந்ததுன்னா இந்த குழம்பை வச்சு குடித்தாலே போதும் நமக்கு ரொம்ப ரிலீஃபாக இருக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரும் இன்னொரு நல்ல